வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய அரசாங்கத்துடைய ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இந்த மிகப்பெரிய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து நமக்கான வேலை வாய்ப்பெலாம் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான தவறு தான் வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட வேக்கன்சி வந்து ஆட்கள் வந்து இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்கா இல்லையா தமிழகத்தில் போஸ்டிங் எங்கே போட போகிறாங்க இதுக்கான இம்பார்ட்டன் புக்ஸ் எனது போன்ற முக்கியமான தவறு எல்லாமே வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் அதனால் தயவு செய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்க கண்டிப்பாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தவறாக அந்த பெல்லே கான் பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோக்கு நோட்டீஸ்லாம் விழுந்துடும் வாங்க இன்னை வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏக்மேல் சொன்ன மாதிரி இந்த நியூ இந்தியா அசூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் நமக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிப்பு வந்துருக்கு இதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் மட்டும் டேட் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க மேபி அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணவும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அடுத்துக்கான இம்பார்ட்டன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து முடிவடையுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் முடிவடையுது இதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடியோ கீழே எவ்வளோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்டேட் பண்ணுவோம் தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்போ வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் பேஸ் ஒன் நடக்க போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்து நடைபெற போது அடுத்து நீங்கள் பேஸ் ஒன்னில் நீங்கள் குவாலிஃபைடினா அடுத்து பேஸ் டூ எக்ஸாம் எப்போ நடைபெறும் போது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் டிஸ்கிரிபிட் டைப் பேப்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு இதை பற்றி முழுமையாக தரலாம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் நம்ம இது பேஸ் டூ எப்போ நடைபெற போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற போகுது அடுத்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி மொத்தம் மொத்தம் முன்னூற்றி பன்னிரெண்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல வேகன்சி தான் அது அடுத்துக்கான கேட்டகரிஸ் லிஸ்ட் மட்டும் எந்தெந்த ஜாபுக்கு எவ்வளோ வேகன்சி பற்றி முழுமையாக தரலாம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரி கேட்குறாங்க இதுக்கான டோட்டல் வேகன்சி மொத்தம் மொத்தம் இரண்டு வேகன்சி தான் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு வேகன்சியும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் சர்வ் கேட்டகரி தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அண்டர் சர்வ் கேட்டகரி தரமாக நீங்கள் யாரும் அப்ளை பண்ணலாம் அண்டர் சர்வ் கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்சேஷன் மட்டும் தர மாட்டாங்க ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் அந்த மாதிரி ரிலாக்சேஷன் எதுவுமே கிடையாது அது வேணாம் அப்படின்னா தரமாக அண்டர் சர்வ் கேட்டலேயே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது லீகல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மட்டும் அண்டர் சர்வ் எல்லாத்துக்கும் தனி தனியாக பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் இது அதை வந்து ஓபிசி மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஓபிசி வந்து யார் யாரெல்லாம் வருவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி பிசிஎம் எம்பிசி மற்றும் டிஎன்சி கேண்டிடேட்ஸ் நாலு ப்ரீவியஸ் சார்ந்தவர்களும் நீங்கள் ஒரே ஓபிசி ஒரே கேட்டகரியில் வந்துருவீங்க அதனால் நீங்கள் நாலு ப்ரீவியஸ் சார்ந்தோம் தரமா ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதை அப்ளை பண்ணி நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபேஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி சைன் பண்ண வேண்டும் அதெல்லாம் மறக்காம வாங்கி வச்சுக்கோங்க மாற்றுத்திய நண்பர்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வேகன்சி கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட பதினாலு வேகன்சி கிட்ட கொடுத்தாங்க அதனால் மாற்றுத்தையை நம்ம யாரும் தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்து ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ல பார்த்தா மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி எல்லா கேட்டகரிஸும் பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஜென்ரல் லிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது அதிகமான வேகன்சி ஃபேன்ஸ் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் தனித்தனியாக பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முன்னூற்றி பன்னெண்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எந்தெந்த போஸ்ட்டு என்ன குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி டீடெயில்ஸ்லாம் பார்ப்போம் அடுத்துக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அணியும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் லிஸ்ட் போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறவா ஏ ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஜென்ரல் லிஸ்ட் கேட்டகரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறவா அப்படின்னா ஏக்மே சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் லிஸ்ட் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த போஸ்ட் நீ அப்ளை பண்ணுறா அப்படின்னா உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரி எந்த டிகிரி நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் தராம அப்ளை பண்ணலாம் அது இல்லாமல் கிராஜுவேட் அதாவது எனி கிராஜுவேட் இல்லை போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஜி படிச்சாலும் சரி யூஜி படிச்சாலும் சரி எனி டிகிரி நீ படிச்சிருந்தா தராம அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓபிசி மட்டும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா மினிமம் வந்து அறுபது சேதம் வந்து மார்க் வாங்கியிருக்காங்க உங்கள் டிகிரியில் இதே நீங்கள் எஸ்சி எஸ
இது போக வந்து ஒரு சில கேட்டகரிக்கு வந்து ஏஜ் ரெக்ஷன் தராங்க என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் எஸ்சி மட்டும் எஸ்டி கேண்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருடம் வந்து வயது தொகுதி தராங்க இதை நீங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமிலியலாக இருந்தீங்கன்னா மூன்று வருடமும் அடுத்து பர்சனல் டிசபிலிட்டி தான் மாற்று தேவை நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து வருடம் வந்து வயது தொகுதி தராங்க இதை நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண இருந்தீங்கன்னா ஐந்து வருடம் வந்து வயது தொகுதி தராங்க இது போக இன்னும் ஒரு சில கேட்டகரிகள் எல்லாமே வயது தொகுதி வந்து தந்திருக்காங்க பேஜ் நம்பர் த்ரீல இருக்க ஆப்ஷன் நோட்டிஷன்ல மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தேன் தவறாமல் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஒரு முக்கியமான கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாலு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நாளுக்குமே நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது ஏதாச்சும் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பதவி விண்ணப்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்ம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் எந்த போஸ்ட் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு போஸ்ட்டு மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் அடுத்துக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி மட்டும் மாற்று தேவை நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நூறுவா மட்டும் பேமெண்ட் பண்ணால் போதுமானது இல்லை அதர் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறநூறுவா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் மட்டும் தான் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டும் ஆஃப்லைனில் பேமெண்ட் எதுவுமே கிடையாது அடுத்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ப்ரொசீஜர் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஃபேஸ் நடக்கும் போது ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் நடக்க பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஃபேஸுக்கு அந்த டீடெயில்ஸ் என்ன அதுக்கான பேட்டர்ன் என்ன அதுக்கான மார்க்ஸ் என்ன அதை பற்றி போன்ற முக்கியமான தொழில் தான் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூன்று செக்ஷன் நடைபெற போது மூன்று செக்ஷனா ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் செகண்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் அபிலிட்டியும் தேர்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி அப்படி நடைபெறும் போது எல்லாமே அப்டேட் டைப் கொடுத்து தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் மோடு தான் உங்களுக்கு ஆஃப்லைனில் எதுவுமே கிடையாது ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் தான் இப்போ இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது நீங்கள் நோட் பண்ண என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செக்ஷன் மார்க் மற்றும் செக்ஷன் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் மார்க் மற்றும் செக்ஷன் டைமிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் எக்ஸாமுக்கு வந்து மொத்தம் நூறு மார்க் மொத்தம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் இது வந்து அப்படி கொடுக்கல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பது மார்க் கொடுத்துருக்காங்க இருபது நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க அதனால இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து மொத்தம் இருபது நிமிஷத்தை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடியும் இதே ரீசனிங் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு மார்க்கும் அதே மாதிரி இருபது நிமிஷத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடியும் அப்டிட்டியூட பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி முப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருபது நிமிஷம் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நிமிஷம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒவ்வொருக்கும் தனித்தனியாக செக்ஷன் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் பாஸ் பண்ண மட்டும் தான் வந்து அடுத்து ஃபேஸ் டூ ஆன மெயின் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிங்க இது எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் கண்டிப்பாக நடைபெறாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் மட்டும் ஹிந்தியில் மட்டும் தான் வந்து அவங்க எடுத்துருப்பாங்க அது சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும் வந்து இங்கிலீஷ்லாம் இருக்கும் மீதி இருக்க ரெண்டு வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தியில் கொடுத்துருப்பாங்க மொத்தம் ஓவரால் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நூறு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபது நிமிஷம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் பாஸ் ஆனால் மட்டும் தான் அடுத்த ஃபேஸ் ஆன மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து குவாலிஃபை ஆகிங்க அடுத்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆட்கள் செலக்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க வேகன்சியில் வந்து பதினஞ்சு மணிக்கு வந்து ஆட்களை வந்து மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பிரிமியர் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை மற்றும் நாகலூர் மொத்தம் கிட்ட ஒரு ஒன்பது மாவட்டம் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் உங்களுடைய மாவட்டம் இல்லை அப்படின்னா தாராளம் அவங்க அருகில் உள்ள மாவட்டம் வந்து மேக்சிமம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் பிரிமியர் எக்ஸாம் ஃபேஸ் ஒன்றில் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்கன்னா அடுத்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமுக்கான சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலிஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஒன்னில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே காமனான சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபேஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பிடிச்சிருக்காங்க ஜெனரலிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு ஒன்று ஸ்பெஷலிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு தனித்தனியாக பிடிச்சிருக்காங்க இப்போ ஜென்ரலிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஆஃப் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஜென்ரல் அவர்னஸ் மட்டும் குவான்டிட்டி அப்டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் தான் நம்ம டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இது பண்ண மாதிரி செக்ஷன் டைமிங் தான் கொடுக்கல இது வந்து ஓவரால் டைமிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஐம்பது ஐம்பது
எயிட்டி இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோ அதாவது இங்கே ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுகிற மார்க் எல்லாமே எயிட்டி மார்க்கும் இன்டர்வியூக்கு வாங்குற மார்க் எல்லாமே டுவெண்ட்டி மார்க் மொத்தம் ஒரு பார்த்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மாதிரி எயிட்டி இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ரேஷியோ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைனல் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் மட்டும் இன்டர்வியூ பொறுத்து தான் வந்து மார்க் வந்து எடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம் வந்து இன்டர்வியூ வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்து வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு வந்து உறுதியாக இருப்பாங்க சார் நல்லா படித்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணால் கண்டிப்பாக மெரிட் லிஸ்ட் பேஸில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களை டாப் பாயிண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு அடுத்து வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது முக்கியமாக என்னென்ன கொண்டு போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நெட்லேருந்து டவுலோட் பண்ண கால் லெட்டர் கண்டிப்பாக கொண்டு போய்க்கோங்க கால் லெட்டர் வந்து எக்ஸாமுக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் மட்டும் கால் லெட்டர் வந்து அஃபீல் வெப்சைட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் அஃபீல் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் நான் கேட்டு ரிசப்ட் பண்ணுவோம் தரமாக செக் பண்ணி பாருங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று கொண்டு போகணும் அதெல்லாம் ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி கொண்டு போகணும் ஒரிஜினல் ஐடி ப்ரூஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் இல்லை வந்து பேன் கார்டு ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி பேங்க் பாஸ்புக் ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி ப்ரூஃப்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் அதோட வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி மறக்காம எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்துக்கான ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா வேக்கன்சி இது ஆனால் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வேக்கன்சிங்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் த மதுரையில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஏன்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தமிழ்னால மேபி நமக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்லேயே கிடைக்கிற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் யார் எலிஜிபிளாக கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் யார் எலிஜிபிளாக கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதனால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் நோட்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா டாட் சிஓ டாட் ஐஎன் இதுக்கு நான் அஃபீல் வெப்சைட்டுக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து தாராம செக் பண்ணி பாருங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸில் நான் வேக்கன்சி போட்டிருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதில் லாகின் வரும் இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ஜாப்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க நியூ இண்டியா ஜாப் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துங்க இல்லை நான் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆரம்பிக்கு லாகின் கொடுத்து யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்து நாங்கள் டீடெயில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு லாகின் ஐடி யூஸ் நேம் மற்றும் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு அதை நோட் பண்ணி வச்சு அதுக்கு திருப்பி நீங்கள் லாகின் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கான பேசிக் டீடெயில்ஸ் நேம் அட்ரஸ் அப்புறம் வந்து மொபைல் நம்பர் அப்புறம் மெயில் ஐடி அப்போ உங்களோட அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்கள் டீட்டெயிலாக கேட்பாங்க அது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக கொடுத்துட்டு எல்லாமே ஒரு தடவைக்கு இந்த நாளில் செக் பண்ணிக்கோங்க மேம் சார் அப்புறம் மாடிஃபை பண்ண முடியாது நீங்கள் எல்லாமே ஓகே பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் அப்புறம் தம்பு இம்ப்ரெஷன் மற்றும் டிக்ளரேஷன் வந்து கேட்பாங்க இது எல்லாமே இதுக்கான சைஸ் என்ன அது டீடெயில்ஸ் எல்லாமே அடுத்தது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இது எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சிங்க சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவைக்கு இந்த நாளாக செக் பண்ணிக்கோங்க மேம் சரி அப்புறம் மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் ஒரு தடவை இந்த நாளாக செக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ப்ராசஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அது வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களோட வெரிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க மேபி சர்டிஃபிகேட் வச்சுனா அப்போ வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அதனால் மறக்காம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ண போகிறீங்க ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து ரீசன்ட் பாஸ்பிள் ஃபோட்டோ மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒயிட்டாக இருந்தால் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான சைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது கேபி முதல் ஐம்பது கேபி வரை இருக்கலாம் எனக்கு சைஸ் எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் தெரியல அப்படின்னா அதுக்கான நம்ம சேனல் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் மேலே ஐ பட்டன் கொடுத்தீங்க தவறாமல் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக அந்த உபயோகமாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் சிக்னேச்சர் வந்து கட்டாயம் அப்லோட் பண்ணியாகும் சிக்னேச்சர் மட்டும் தம்பு இம்ப்ரெஷன் அதாவது லெஃப்ட் தம்பு இம்ப்ரெஷன் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணியாகும் அதாவது இடது கைவரல் ரேக்கை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணியாகணும் சிக்னேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபது கேபிள் ஐம்பது கேபி இருக்கலாம் நீங்கள் சிக்னேச்சர் வந்து ஒயிட் பேப்பில் வந்து பிளாக் இங்க் பெண்ணில் வந்து தான் சிக்னேச்சர் போடணும் சொல்லியிருக்காங்க இதே லெஃப்ட் தம்பு பிரஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பேப்பில் வந்து ப